Yo tengo un Face ID acá. Este es un XS Max. Este teléfono, entro al Face ID, configurar Face ID, le doy. Y la típico error, ¿verdad? Baje, suba, ponga, baje un poquito y no lo detecta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pruebas podemos hacer para saber si nuestro dot proyector está funcionando en nuestra cámara infrarroja? Por lo menos está funcionando es, nos vamos a cámara y ponemos porta retrato. La cámara porta retrato eh, tiene que funcionar, se tiene que como desvanecer la parte de atrás, ¿ok? Esa es algo que podemos eh, revisar. Otra cosa que revisen es que el Yogi se active. El Yogi es un sensor que va a tener ahí. Si yo le doy para acá, el único que se activa es el sensor de proximidad. Ahora eh, vamos a quitar lo que son los, eh, la cámara infrarroja, el proyector de puntos y la cámara frontal. ¿okay? La vamos a remover. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a traer nuestra programadora, nuestra JC, ¿verdad? La vamos a encender y lo que hacemos es probar este, ¿verdad? Este eh, circuito acá. Este flex ya venía eh, suelto de esto, ¿eh? Esto ya venía suelto de esto. Y por acá está eh, lo que es eh, la cámara infrarroja, ¿ok? Entonces esto ya viene eh, suelto de acá, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es un testeo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todo dice que está abnormal, ¿ok? Entonces... El dot projector no está funcionando, ¿verdad? Lo voy a leer. Ahí lo está leyendo. Dice que ya lo guardó. Ahora lo que hago es quitar este. Y traigo el cable nuevo, ¿verdad? Que es de XS Max. Lo coloco acá. Y ahora lo que hago es escribir. Y le doy que sí. Y ahí está escribiendo, a ver. Ahí lo le escribió. Ahí escribió y ahí dice que ya lo escribió. Entonces, la información de este ya lo tengo copiado acá, ¿verdad? La información del I2C. Ahora, lo que vamos a hacer es quitar este circuito, quitarlo de acá, removerlo de acá. El que viene eh, abajo, ¿verdad? No el prisma, sino que este que viene eh, por abajo y ponerlo en el otro... Eh, en el otro housing, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer acá es, con mucho cuidado, vamos a colocar así. Y voy a calentar a unos 300. Ok, ahí está. Hay que revisar que esto no esté quebrado. No está quebrado. Esto simplemente se partió ahí, pero esto es nada más lo que lo agarra. Entonces ahí está bien, perfecto. Y lo que importa en este caso es esto, ¿verdad? Esto es lo que vale eh, acá la pena, ¿ok? Esto de acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer siempre eh, la reparación. Perfecto, entonces ahí están unidas. Vamos a limpiar esto un poquito con alcohol. Ok, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esto y probarlo nuevamente acá. Y ver si ya los LED encienden. Ok, vamos a darle en probar. Normal, 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 ¿verdad? Ya todos se encendieron. Ahora, si pudiéramos ver los LED encendiendo acá, lo probamos. Ahí se dieron cuenta que prendieron los tres LED, ¿verdad? Ahora, lo tenemos que colocar todo de regreso a lo que es eh, esto, donde vienen los tres eh, conectores. Entonces, vamos a pegar eso. Perfecto, miren. Ahí está. Esta es la primera. Y ahí está. Está. Ahora vamos a bloquear el teléfono. Ahí. Pum. 
Perfecto. 